ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்குது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் செம் செகண்ட் செம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஃபிகர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைண்ட் டேன் பி மைனஸ் காட் ஆர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி ஃபஸ்ட்டு செம்மில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கமா அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் இருந்தது இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சரி இப்போது கேட்டிருக்கிற ரெண்டு விஷயமும் நமக்கு P and R அப்படிங்கிறது ரெண்டு டிகிரிஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க எந்த டிகிரி கேட்குறாங்களோ அந்த டிகிரிக்கு இருக்கிறது ஆப்போசிட் எதுன்னு பார்த்து நம்ம இந்த சம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அதே மாதிரி டேனுக்கு என்ன வரும் காட்டுக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒன்று இப்போ இந்த சம்மில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிகிரி கேட்டிருக்காங்க எந்த டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பியுடைய டிகிரி வச்சு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆருடைய டிகிரி வச்சு கேட்டிருக்காங்க எது டேன் பி அண்ட் காட் ஆர் என்ன இங்கே சிம்பிள் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு சரி அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு மூணு மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஸோ மூணு மெஷர்மெண்ட்ல ரெண்டு தான் இருக்கு அப்போ ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பித்தாகரஸ் ஃபார்ம்லாம் எடுத்துட்டு போவோம் சரியா பை பித்தாகரஸ் தேரம் சரியா பை பித்தாகரஸ் தேரம் படி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஹைபாட்டிங் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க டிகிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஆப்போசிட் எது பியில டிகிரி எடுத்தோம்னா கியூ ஆர் லைன் வந்து ஆப்போசிட் லைனா இருக்கும் அண்ட் இங்க ஆர்ல டிகிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு பி கியூ லைன் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் சரியா ஸோ இங்க டிகிரிக்கு இந்த டுவெல் ஆப்போசிட் இந்த பி டிகிரிக்கு இங்க இல்லாத ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான் ஆப்போசிட் ஸோ நம்ம இல்லாத மெஷர்மெண்ட் ஆப்போசிட் எடுத்தாலும் சரி இங்க டுவெல்ல வச்சு போட்டாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஹைபாட்டினியஸ் அழகா இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹைபாட்டினியஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது ஆப்போசிட்டாக வச்சுக்கலாம் எது நம்ம ஆறுலேருந்து எடுக்கிறப்போ இது ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இது கீழே இருக்கிறது அட்ஜஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் இப்போ சரியா ஓகே இப்போ ஹைபாட்னியஸ் ஹைபாட்னியஸ் என்ன இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் இருக்குது தென் அட்ஜஸ்டண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது இங்கே எதுவுமே இல்லை ஸோ அதை நான் வந்து ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆறுடைய டிகிரி எடுக்கும்போது இது ஆப்போசிட் சரியா ஸோ இதுக்கு இது ஆப்போசிட்ன்றதுனால இங்கே நான் ஒரு டுவெல் ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கேன் சரியா சரி தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் என்னது ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் தென் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் என்னது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு சைடு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இங்கே இருக்கிற ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கிது சரியா சரி எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் ரூட் ஆகும் ரூட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு என்ன வரும் எக்ஸுக்கு நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன்று மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்று ஸோ மெஷர்மெண்ட் வந்து நெகட்டிவ் சைனில் இருக்கக்கூடாது அதனால் இந்த நெகட்டிவ் சைனை நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம கிடச்சிருக்கிறது ஃபைவ் ஸோ இங்கே கியூஆருடைய மெஷர்மெண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் முடிஞ்சுதா ஓகே இப்போ தான் நம்ம சம்முக்குள்ளேயே போக போகிறோம் ஸோ சம்முக்குள்ளே போகிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு டேன் பி மைனஸ் காட் ஆர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க சரி டேன் பி முதல் கண்டுபிடிக்கலாம் டேன் பி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன எடுக்கணும் முதல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொக்கட்டோ மெத்தடில் எஸ்ஓஹெச் தென் சிஏஹெச் அண்டு டிஓஏ என்ன சொல்லியிருக்கோம் சைன் டீட்டா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபோட்னியஸ் காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியஸ் தென் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சரியா ஸோ டேனுக்கு என்ன இருக்குது ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அதனால் இங்கே ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அதை எடுத்துக்கலாம் முதல்ல ஆப்போசிட் சைடு அப்படின்னா பி பியுடைய டிகிரி இங்கே இருக்குது ஸோ பியுடைய டிகிரி இங்கே
ஸோ இங்கே எழுதுகிறப்போ ஆப்போசிட் என்னது ஃபைவ் டிவைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது டுவெல் ஓகேவா டேன் பி கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி காட் ஆர் சரி காட் ஆர் என்னது டேனுடைய வேல்யூலேருந்து காட் எடுக்கும்போது என்ன வரும் டேன் காட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டேன் அப்போது டேனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் காட் அதாவது தலைக்கீழ் தான் வந்து காட் சரி இப்போ காட் ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காட்டுங்கிறது என்னது டேனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ காட் டீட்டாக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் ஏன்னா டேன் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ காட் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஆப்போசிட் அது அப்படியே அதோடைய தலைக்கீழாக இருக்கும் சரியா ஸோ இங்கே எழுதும்போது அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சரி இங்கே எழுதுறதுக்கு ஆர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆருக்கு எது ஆப்போசிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆருக்கு டுவெல் தான் ஆப்போசிட் சரியா ஆரில் இருக்க டிகிரி காட் பக்கத்தில் இருக்கிறது டேன் பக்கத்தில் சைன் காசு எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது கேட்டாலும் அது வந்து டிகிரின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆறுங்கிறது இங்கே டிகிரியாக நம்ம எடுத்துக்கிறாங்க அந்த டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது டுவெல் டுவெல்க்கு அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன இருக்குது ஃபைவ் டுவெல்லுடைய ஹைபாட்னஸ் எது தேர்ட்டீன் சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு எடுத்துக்க வேண்டியது ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் எது இங்கே நமக்கு ஃபைவ் தான் அட்ஜஸ்டன்ட் இது டுவெல்லுங்கிறது ஆப்போசிட் ஏன் ஆருடைய டிகிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் எப்போவுமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது நமக்கு ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் நம்ம கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் பி மைனஸ் காட் ஆர் சரியா ஸோ டேன் பி என்ன நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் பை டுவெல் மைனஸ் காட் ஆரும் நமக்கு ஃபைவ் பை டுவெல் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபைவ் பை டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல்லும் ஜீரோ தான் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது சேம் நம்பரை ஒரே நம்பரை மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் பை டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் என்ன சைன் கேட்டிருக்காங்க இங்கே ப்ளஸ் வருதா மைனஸ் வருதா ரெண்டுமே வரல அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் அர்த்தம் டிவிஷன் வருதா இல்லை கமாக போட்டிருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு சம் மாதிரி இதை மட்டும் நீங்கள் ஒழுங்காக செக் பண்ணிவிட்டு சம்மை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சம் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் தேர்ட் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் சைன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் கால்குலேட் காஸ் ஏ அண்ட் டேன் ஏ சரி கொடுத்தது ஸ்ட்ரைட்டாக சைன் ஏ கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஸோ சைன் ஏ அப்படிங்கிறது என்னது த்ரீ பை ஃபோர் சைன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியஸ் அப்படின்னு தெரியும் சரி இப்போ த்ரீங்கிறது ஆப்போசிட் என்ன கேட்டிருக்கு டிகிரியில் வந்து ஏ இருக்குது அப்போது ஏ கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற இந்த டிகிரியை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் என்னது த்ரீ ஸோ ஆப்போசிட் என்னது இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டுக்கு நேராக த்ரீ இருக்குது ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம் ஹைபாட்னியஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஸோ இதுவும் எடுத்தாச்சு இங்கே இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போக வேண்டியது என்னது பித்தாகரஸ் தேரம் ஸோ பை பித்தாகரஸ் தேரம் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஹைபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் சரியா அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது நமக்கு தெரியாது ஹைபாட்டினியஸ் வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் தெரியாதுங்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் ஆப்போசிட் வந்து த்ரீ இருக்குது அதனால் த்ரீ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த வேல்யூ ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி தான் இருக்க போகுது த்ரீ ஸ்கொயருடைய வேல்யூ நைன் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் கிடச்சிருக்கு ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் செவன் ஆகும் ஸோ ரூட் செவன் வந்து ரூட் எடுக்க முடியாதுங்கிறதுனால அந்த ரூட் செவன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவை என்னது பாசிட்டிவ் சைன் மட்டும் போதும் ஸோ அதுக்கு ப்ளஸ் செவன் மட்டும் அதாவது ப்ளஸ் ரூட் செவன் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்கிறது என்னது இந்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு ரூட் செவன் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா காஸ் ஏ காஸ் ஏயில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம காஸ் ஏனா என்னது அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியஸ் சைட் சரியா ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே ரூட் செவன் ஹைபாட்னியஸ் என்ன நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஃபோர் தென் டேன் ஏ ஸோ டேன் ஏக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட்
டிவிஷன் அர்த்தம் இல்லை ப்ளஸ் கேட்கலாம் மைனஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு ஒரு சமுக்கம் மாறலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சம்ம நம்ம மாற்றி போடணும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான டால் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்ட